गाइस वेलकम टू टी टाइम ट्यूटर्स वीडियो को लब पोर्ट तक मना दे एक काइंड रिक्वेस्ट इंग चैनल है नरेपे पे सब्सक्राइब पन्ना मा पाते ट्रकिंगा उनको लोड सपोर्ट इरिंदा दा नरेय वीडियोस हैप्पी माइंडेड आय इंगला ला पोर्ट मरियो सो जस्ट वन क्लिक कीले का सब्सक्राइब बटन अ क्लिक पनी सपोर्ट पन गा इंगलो डे वीडियोस का ना नोटिफिकेशन अ रिसीव पन्ना बेल आइकॉन ला ऑल उंगल ऑप्शन यू क्लिक पनी कोंगा होप यू सपोर्टर्स ओके पन्ना मा यूनिट फाइव फाइल्स मॉड्यूल्स पैकेजेस ला फाइल्स पति ना कंप्लीट अ पाक अपोरों सो फाइल उर फाइल ना इन्ना इट इस अ नेम्ड लोकेशन ऑन डिस्क फाइल से दिखा गया यूज़ पनवांगा ना उरे डेटा व स्टोर पन्दर दिखा कर दां यूज़ पनवांगा सो इधर एक नेम दां वंदे फाइल नेम मनु सोल्वांगा इधर वंदे डेटा व परमानेंट अ स्टोर पने बेको इन्हें नॉन वॉलेटाइल सो नॉन वॉलेटाइल ना परमानेंट मेमोरी इन आर्टों परमानेंट मेमोरी ना रोम अंदर मादरी टेक्स्ट फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स, डायरेक्टरी फाइल्स, अन्य मारी फाइल्स लाये रखे। टेक्स्ट फाइल्स ना नाम है नोट पैर ले इल देर फाइल्स ना वंदे टेक्स्ट फाइल्स, वैरस प्रोग्राम फाइल्स ना वंदे जावा प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम, इधर ना सेव पने वेकरा फाइल्स, अपरों डायरेक्टरी फाइल्स ना वंदे read your write your file அப்பிறும் close a file இதல்லாம் include பண்ணும் first open a file பத்தி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த file opening mode modes அல்லா நாம் double quotesலதான் represent பண்ணும் double quotes or single quotes quotationலதான் mention பண்ணனும் and இப்போ R நாம் வந்து open a file for reading W நாம் வந்து open a file for writing X நாம் வந்து ஒரு exclusive creation காக file open பண்டது A நாம் வந்து append without truncating truncating நாம் என்ன நாம் இப்போ வந்து ஒரு file இருக்கு அந்த file இருக்க details வந்து delete பண்டது அந்த truncating நும் சொல்வாங்க so without truncating நாம் அந்த file இருக்கு information எதுமே வந்து erase பண்ணாம் remove பண்ணாம் இருக்கத்தாம் வந்து truncating நாட்தும் T ना वंदे open इन्हें text mode इधर default mode था पर B ना binary mode binary mode ना नम्बर लोड images आदेलां कंसेस पनेर कुम binary mode and plus ना open a file for updating reading and writing R plus W plus update ना इर कुम next one वंदे open a file इप्पो एक फाइल है ना हम ओपन पन रहते हैं क्यों ना हम ओपन अंगरे मेथड है वंदे ना हम यूज़ पन वो इधर वंदे बिल्टिन मेथड पाइथन ला इधर एक सिंटैक्स पातिंग ना फाइल ऑब्जेक्ट सीक्वल टू ओपन ऑफ फाइल नेम कमा मोड सो फाइल नेम अंगरे द ना हम लोड एक कंप्यूटर और लैप ला ना हम सेव पन वेकर फाइल � मोड़न सोले रखों, सो इंगा पातिंग ना रिंड आर्गुमेंट रख के ओपन में तर के आधा इंद फाइल नेम और आर्गुमेंट अन मोड़ इंगर दे इन और आर्गुमेंट, सो टोटली वंदे रामक के रिंड आर्गुमेंट्स वंदे ये रख के, सो इंद ओपन में तर वंदे ऐना पन्नो ना और फाइल ऑब्जेक्ट वंदे रिटर्न पन्नो, फाइल ऑब्जेक्ट फाइल नेम ना हम लोग नेम ऑफ़ द फाइल अपर मोड वंद रीड मोड और राइट मोड और समथिंग एल्स एंड नेक्स्ट वन पातिंग ना उर फाइल है रीड पन रहते सो ये फाइल ना इधर का ग्राम यूज़ पन रों उर फाइल है रीड पन रहते कागज़ दा रीड मेथड वंद यूज़ पन रों अध का ग्राम यूज़ पन रहते बिल्टिन मेथड दा रीड file is equal to open of file இங்கு ஒரு variable இருக்கு இத்தான் file object அது file variable is equal to open of test.txt test.txt இங்கு ஒரு file வந்து already வந்து என்னுடன் PCல வந்து இருக்கு so txt நான் notepadல நாம் type பண்டு அந்த file தான் வந்து txt file நான் சொல்லுமும் so notepadல ஒரு file type பணிட்டு அது .txt இங்கு extension use பணி save பணிடும் so text.txt அது நான் என்ன பண்ணப் போரு read பண்ணம் போரும் அது நால்தான் அந்த mode வந்து நான் என்ன represent பணிருக்கேன் 
ஆறுன்னு வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கோட்ஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபைல் டாட் ரீட் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா இந்த ஃபைலில் இந்த ஃபைலில் இருக்க எந்த லெட்டர்ஸாக இருந்தாலும் சரி கேரக்டர்ஸ் இல்லை ஸ்ட்ரிங்ஸோ என்ன டைப் பண்ணியிருக்கோமோ இந்த ஃபைலில் அது வந்து பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ரீட் மெத்தடை இப்போ ஃபைல் நம்மளோட ஃபைல் டாட் ரீடுன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த மாதிரி தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்புறம் ஒவ்வொரு ஃபைலையும் நம்ம ஓப்பன் பண்ண அப்புறம் அதை என்ன பண்ணுன்னா க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அதனால தான் ஃபைல் டாட் க்ளோஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது அந்த டெஸ்ட் டாட் டெக்ஸ்ட் அந்த ஃபைலில் வந்து சப்போஸ் ஹலோ அப்படிங்கிற வேர்டு இருந்துச்சுன்னா நாம் ரீட் பண்ணும்போது நம்மளோட அவுட்புட்டில் வந்து நமக்கு ஹலோன்னு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதே வந்து நெக்ஸ்ட் இதே சேம் எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ இந்த செகண்ட் லைன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இங்கே வெறும் ஃபைல் டாட் ரீடுன்னு இருக்குது இங்கே பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபைல் டாட் ரீட் ஆஃப் டூன்னு இருக்குது ஸோ ரீட் ஆஃப் டூங்கிற போது இந்த ஹலோங்கிற வேர்டில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லெட்டர் ரெண்டு கேரக்டர் மட்டும் நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ ஹெச்இ எல்எல்ஓன்னு இருக்கு இல்லையா இல்லை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கேரக்டர் என்னது ஹெச்இ ஸோ இதெல்லாம் இண்டெக்ஸ் பொஷனாக எடுத்துக்காது நார்மலாக நம்ம ஒரு லென்த்து ஃபைன் பண்ணுவோம் இல்லையா ஒன் டூ ஸோ ஒன் டூலேருந்து தான் கவுண்டிங் இருக்கும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோலேருந்து கவுண்டிங் இருக்காது அதனால தான் ஹெச்இன்னு வந்து நமக்கு அவுட்புட் கிடைச்சிருக்கு இப்போ வந்து ஒரு ஃபைல் எப்படி ரைட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரைட் மெத்தட் வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லைனா அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு வந்து நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் தான் வந்து ரைட் மெத்தட் இதோட சின்டாக்ஸ் இதே தான் சிமிலர்லி அந்த ஃபைல் ஆப்ஜெக்டோட டாட் வச்சு அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி ரைட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் அந்த ரைட்குள்ளே ஏதாவது ஸ்ட்ரிங்கை நாம் ரைட் பண்ணிக்கலாம் இதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர்லி ஃபைல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த மாதிரி சாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட்டுங்கிற ஃபைலை நாம் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட் கம்மா கோட்ஸில் நம்ம டபுள்யூனு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா ரைட் மோடுன்னு அர்த்தம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் டாட் ரைட் ஆஃப் ஐ ஹாவ் க்ரியேட்டட் அ ஃபைல்னு இருக்குது அப்புறம் அந்த ஃபைலை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ப்ராப்பர் க்ளோஸிங் இருக்கணும் இல்லைனா பக்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் இப்போ ஃபைலுக்கு ஓப்பன் டாட் ஓப்பன் ஆஃப் சாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட் நாம் கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா நம்ம பிசியில் இது ஆல்ரெடி இருக்கணும்னு தேவையில்லை நாம் தான் இப்போ க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ சாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட்டுங்கிற ஃபைல் வந்து நம்ம பிசியில் வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த ஃபைல் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆன உடனே நமக்கு அந்த ஃபைல்குள்ளே ஹை ஹேவ் க்ரியேட்டட் அ ஃபைலுன்ட்டு அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைட் ஆகும் ஸோ அதுதான் ஃபைல் டாட் ரைட்டுங்கிற இந்த லைன் வந்து பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து என்னென்னா R plus R W plus என்ன இருக்கு இல்லையா இப்போ ஆர் ப்ளஸ்னா என்னென்னா ஓப்பன்ஸ் அ ஃபைல் ஃபார் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் ஸோ போத் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங்க்கு வந்து நமக்கு இந்த ஆர் ப்ளஸ் அப்படின்னு இருக்குது சிமிலர்லி வந்து டபுள்யூ ப்ளஸும் ஓப்பன் அ ஃபைல் ஃபார் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் தான் ஆனால் இது என்ன பண்ணுன்னா ட்ரங்கேஷன் ஆப்ரேஷனில் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ வந்து ட்ரங்கேஷன் ஆப்ரேஷன்னாவே நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் என்ன பண்ணுன்னா ட்ரங்கேஷன்னா அந்த ஃபைலில் இருக்க டீட்டெயில்ஸ் அந்த ஃபைலில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிடும் ஜீரோ பண்ணிடும் அன்வேல்யூ பண்ணிடும் ஜீரோ மீன்ஸ் அந்த ஃபைலில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் இதேஸ் பண்ணிடும் இது ஃபுல்லாக ஸோ அதனால தான் இதை ட்ரங்கேஷன் சொல்கிறோம் பட் இன்வால்ஸ் இன் ட்ரங்கேட்டிங் த ஃபைல் இஃப் ஆல்ரெடி த ஃபைல் எக்ஸிஸ்ட் அதர்வைஸ் அ நியூ ஃபைல் இஸ் கிரியேட்டட் இப்போ வந்து ஆல்ரெடி அந்த ஃபைல் சப்போஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகியிருந்தால் புது ஃபைல் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ வந்து ஆல்ரெடி அந்த ஃபைல் கிரியேட் ஆகியிருந்தால் நம்ம புது ஃபைல் கிரியேட் பண்ணலாம் இல்லைனா இருக்கிறதுல வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா ட்ரங்கேஷன் பண்ண முடியும் அதுதான் டபுள்யூ ப்ளஸ் வந்து பண்ணுது அண்ட் தென் வந்து ரீட் ஃபைல் லைன் பை லைன் 
ஸோ நெக்ஸ்ட் நாம் பார்க்க போகிறது ரீட் ஃபைல் லைன் பை லைன் இங்கே வந்து மூணு மெத்தட் மேஜராக இன்வால்வ் ஆகும் ரீட் லைன் ரீட் லைன்ஸ் ஃபார் லுப் ஸோ ரீட் லைனுக்கும் ரீட் லைன்ஸ் அது ப்ளூரலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா ரீட் லைனா ரிட்டன்ஸ் அண்ட் லைன் வென் த ஃபைல் இஸ் கால் ஒரே ஒரு சிங்கிள் லைனை மட்டும் ரிட்டன் பண்ணிச்சுன்னா அதுதான் ரீட் லைனுங்கிற மெத்தட் ஸோ ஒரு ஃபைலில் இருக்க சிங்கிள் லைனை மட்டும் ஸோ நம்ம லைன் பை லைன் தான் ரீட் பண்ண போகிறோம் அதே வந்து சிங்கிள் லைனை மட்டும் ரிட்டர்ன் பண்ணிச்சுன்னா அது ரீட் லைனுங்கிற மெத்தட் வேறஸ் ரீட் லைன்ஸுங்கிற மெத்தட் எல்லா லைன்ஸையுமே ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ ரிட்டர்ன் ஆல் த லைன் வெந்த ஃபைல் இஸ் கால் ஸோ ஃபைல் நம்ம கால் பண்ணும் போது எல்லா லைனையுமே ரிட்டர்ன் பண்ணுறது தான் வந்து ரீட் லைன்ஸுங்கிற மெத்தட் அண்ட் வேறஸ் ஃபார் லுப் வந்து இது வந்து ஒரு மெமரி எஃபிஷியண்ட் அண்ட் ஃபாஸ்டான மேனர் ஸோ நார்மலாக நம்ம ஹைட்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரியே தான் இங்கேயும் வந்து ஒரு ஃபைல நம்ம ஹைட்ரேட் பண்ணுவோம் பண்ணிட்டு எல்லா லைனுமே நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பன் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் டாட் டிஎக்ஸ்டி அண்ட் அதர் ரீட் மோடில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃபார் லைன் இன் ஃபைல் பிரிண்ட் ஆஃப் லைன் கொடுத்தா இந்த எக்ஸாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட்னு இருக்கிற இந்த ஃபைலில் இருக்க எல்லா லைன்ஸுமே நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ அதை தான் இந்த ஃபார் லுப் வந்து நமக்கு பண்ணுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வித் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ வித் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ஷனல் ஹேண்ட்லிங்கை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது ஸோ வந்து எக்ஸப்ஷனல் ஹேண்ட்லிங்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் எக்ஸப்ஷனல் ஹேண்ட்லிங் பற்றி ஸோ இப்போ இந்த வித் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுன்னா இதை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நாம் வந்து ஃபைல் டாட் க்ளோஸ் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் ஃபைல் டாட் க்ளோஸ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஆனால் இந்த வித் ஸ்டேட்மெண்ட் நாம் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஃபைல் டாட் க்ளோஸுங்கிற வேர்டே நமக்கு தேவை கிடையாது ஸோ ஃபைல் டாட் க்ளோஸ் வந்து இங்கே நெசசரி கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த வித் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணுது இதை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா பக்ஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அதனால தான் இதை வந்து எக்ஸப்ஷனல் ஹேண்ட்லிங்கை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுதான் அதோட சின்டாக்ஸ் ஸோ வித் ஓப்பன் ஆஃப் ஃபைல் நேம் ஆஸ் ஃபைல் இதுதான் அதோட சின்டாக்ஸ் அந்த ஃபார்மேட்டு இப்படி தான் இருக்கணும் ஃபைல் நேம்குள்ளே நம்மளோட ஃபைலோட நேமை வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைல் மேனிப்புலேஷன்ஸ் ஃபைல் மேனிப்புலேஷன்ஸில் வந்து ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் மேஜர் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஃபைல் பொசிஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டெல் அண்ட் சீக் மெத்தட் ஸோ வந்து டெல் அண்ட் சீக் மெத்தட் டெல் மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கரண்ட் பொசிஷனை வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் ஸோ வந்து ஒரு ஃபைலில் இருக்க கரண்ட் பொசிஷனை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அதாவது ஃபைன்ஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் த கர்சர் கர்சர்னா ஃபைல் பாயிண்டர்னு சொல்லலாம் ஸோ வந்து அந்த கர்சரோட பொசிஷனை வந்து நமக்கு ஃபைண்ட் பண்ணி தரது தான் டெல்லுங்கிற மெத்தட் வேற சீக்கு சீக்குங்கிற மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலோட கரண்ட் பொசிஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் ஸோ இதுதான் டெல் மெத்தடுக்கும் சீக் மெத்தடுக்கும் உள்ளே இருக்க டிஃப்ரென்ஸும் சொல்லலாம் ஸோ டெல் மெத்தட் வந்து என்ன பண்ணுன்னா நம்ம கரண்ட் ஃபைல் பொசிஷனை வந்து சொல்லும் வேற சீக் மெத்தட் வந்து அந்த கரண்ட் ஃபைல் பொசிஷனையே சேஞ்ச் பண்ணும் இதுதான் சீக் மெத்தட் கான சின்டாக் சீக் ஆஃப் ஆஃப் செட் ஃப்ரம் வாட் இந்த ஃப்ரம் வாட்டை வின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க வேற எஸ் ஃப்ரம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரம் வாட்டை வந்து நம்ம மூணு வேல்யூஸ் வந்து கன்சிஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லலாம் ஒன் வந்து ஜீரோ அண்ட் ஒன் அண்ட் டூ ஜீரோ வந்து என்ன பண்ணுனா ஃபைல் பாயிண்டரோட கரண்ட் பொசிஷனை வந்து சீக் பண்ணும் நார்மலாக ஜென்ரலாக டிக்ஷனரி மீனிங்கில் சீ சீக்னா வந்து சர்ச்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ஒன்னுனா சீக்ஸ் ஃபைல் பாயிண்டர்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் பொஷன் ஆஃப் த ஃபைல் ஸோ ஸ்டார்டிங் பொஷன் வந்து நாம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் ஃபைல் பாயிண்டர்னா கர்சர்னு இன்னொரு நேம் இருக்கு அண்ட் டூ நான் என்ன பண்ணுனா சீக்ஸ் த ஃபைல் பாயிண்டர் ஃப்ரம் த எண்டிங் பொஷன் ஆஃப் த ஃபைல் ஸோ ஒன்னு ஸ்டார்டிங் பொஷன் வேறஸ் டூ நான் வந்து எண்டிங் பொசிஷன் ஸோ இதான் வந்து இது வேறஸ் வந்து சீக்கோட டிஃபால்ட் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இப்போ வந்து நாம் சப்போஸ் ஜீரோ கம் டூன்னு கொடுத்தோன்னா அதோட வேல்யூ வந்து 
ரீனேமிங்ரிமூவிங்ஸ் ரீனேமிங்க்கு ரீனேமுங்கிற பில்டின் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது இம்போர்ட் ஓஎஸ்ங்கிற மாடியூல் ஸோ இந்த ஓஎஸ்ங்கிற மாடியூல் என்ன பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்கிறது தான் இந்த இம்போர்ட் ஓஎஸ்ங்கிற மாடியூல் ஸோ இப்போ ஓஎஸ் டாட் ரீனேம் ஆஃப் நம்மளோட நம்மளோட கரண்ட் ஃபைலில் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஃபைல் நேமை தான் நாம் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ கரண்ட் ஃபைல் நேம் கமா நியூ ஃபைல் நேம் அண்ட் ரிமூவ் ரிமூவ்ங்கிற மெத்தட் வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து நமக்கு என்ன பண்ணிடணும் ரிமூவ் டெலிட் பண்ணிடும் ஸோ இம்போர்ட் ஓஎஸ் ஓஎஸ் டாட் ரிமூவ் ஆஃப் ஃபைல் நேம் அப்படின்னு கொடுத்தா நம்ம கிட்டே இருக்க ஃபைல்ஸ் வந்து ரிமூவ் அதாவது டெலிட் ஆகிடும் அண்ட் தென் டேரக்டரிஸ் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து டேரக்டரிஸ் இன் பைத்தான் ஸோ சிங்கிள் ஃபைலு நம்ம ஃபைலுன்னு சொல்லுவோம் வேறஸ் குரூப் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் ஓ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா டேரக்டரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கும் நமக்கு ஓஎஸ் மாடியூல் சப்போர்ட் பண்ணுது ஸோ ஓஎஸ் மாடியூல் இஸ் யூஸ் டு ஒர்க் வித் டேரக்டரிஸ் அண்ட் வந்து இதில் செவரல் மெத்தட்ஸ் வந்து இருக்கு அது என்னென்னா எம்கேடிஐஆர் சிஹிஐஆர் கெட் சிடபிள்யூடி அண்ட் ஆர்எம்டிஐஆர் ஸோ டிஐஆருங்கிறது இங்கே டேரக்டரியை வந்து மீன் பண்ணுது ஸோ இதோட யூசஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ எம்கேடிஐஆர் ஸோ எம்கேடிஐஆர் என்னென்னா டிக்ஷனரிஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணும் அதோட சின்டாக்ஸ் இதுதான் ஓஎஸ் டாட் எம்கேடிஐஆர் ஆஃப் நியூ டேரக்டரி ஸோ ஒரு நியூ டேரக்டரியை வந்து நாம் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அங்கே வந்து நாம் ஒரு ஆர்குமெண்ட்டை வந்து சப்ளை பாஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் சிஹிஐஆர் ஸோ சிஹெச்னா சிஹெச் ஃபார் சேஞ்ச் ஸோ கரண்ட் டேரக்டரி வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் ஸோ ஓஎஸ் டாட் சிஹெச்டிஐஆர் ஆஃப் ஆல்ரெடி இருக்க டேரக்டரிக்கு நம்ம ஒரு நியூ டேரக்டரி கொடுக்க போகிறோம் ஸோ சிமிலர்லி இங்கே ஒரு ஆர்குமெண்ட்டே நாம் பாஸ் பண்ணுவோம் வேறஸ் கெட் சிடபிள்யூடி இது வந்து என்ன பண்ணுனா கெட் சிடபிள்யூடி சிடபிள்யூடி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கரண்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி ஸோ இது வந்து அந்த கரண்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரியை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் அண்ட் வேறஸ் வந்து இந்த கரண்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரியில் நம்மளால எந்த வித வேல்யூஸையும் வந்து பாஸ் பண்ண முடியாது வேறஸ் ஆர்எம்டிஐஆர்னா டெலிட்ஸ் ஆர்எம் ஃபார் ரிமூவ்னு அர்த்தம் இது வந்து டேரக்டரியை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடும் ஸோ ஓஎஸ் டாட் ஆர்எம்டிஐஆர் ஆஃப் நம்மளோட டேரக்டரியோட நேம் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஃபைல்ஸ் இன் இந்த யூனிட்டில் இந்த வீடியோவில் நடத்தின கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகியிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப் ஆன் சப்போர்ட்டி